周五，为期三天的七国集团峰会在英国小镇康沃尔的卡斯比湾海滨正式开幕。参会的七国集团领导人除了围绕应对新冠疫情和气候变化、促进经济复苏和自由贸易等一系列全球问题展开了讨论，还确定了向发展中国家捐赠十亿剂疫苗的计划。会议期间，美国总统拜登仍然试图夹带私货，游说盟友一同应对所谓中国威胁。欧洲盟友真的会随他起舞吗？来看报道。英国时隔八年举办 G7 峰会，同时这也是英国正式脱离欧盟后真正意义上的首场大型主场外交。首相约翰逊精心挑选舞台，在小镇康沃尔的卡斯比湾海滨举办疫情爆发以来 G7 领导人的首次面对面峰会。为此，英国政府斥资七千万英镑，折合人民币近六点三亿元的安保费用，筹备数月之久，调动数千名警察、警犬、警用快艇乃至无人机来保障本次。峰会的顺利进行。周五举行的欢迎仪式上，与会各国领导人按照惯例拍摄了全家福。东道主约翰逊居中，拜登和马克龙一左一右。与往年相比，疫情之下领导人之间的距离分开至一米以上。当天下午，与会各方举行圆桌会议，重点讨论全球经济疫后复苏。It is genuinely wonderful to see everybody in person, and I actually think this is a meeting. That genuinely needs to happen, because we need to make sure that we learn the lessons from the pandemic. We now allow our economies to recover. There is the potential to generate many, many millions of high-wage, high-skill jobs.、Uh, the people of the、uh, of our countries now want us to to focus on. They want us to be sure that we're beating the pandemic together. We'll never have a repeat of what we've seen. But also that we're building back better. 按照峰会议程，七国集团领导人以及应邀参会的澳大利亚、韩国、印度和南非领导人和欧盟代表，还就公共卫生、气候变化、商务多样性、自由贸易等全球问题进行讨论。外界注意到，首次参会的拜登心思却不在上述全球关注的议题上，反而更倾向于在 G7 峰会上讨论如何联合遏制中国。CNN 在周五发表的一篇报道中，精辟的概括称，尽管中国不是 G7 的成员国，但在此次峰会中却。起到了举足轻重的作用，几乎主导了整个峰会的议程。拜登此前多次暗示，此次欧洲之旅的一个重要目的就是组建跨大西洋盟友朋友圈来对抗中国。外媒称，中国科技、基建、经济、抗疫等方面的实力和表现，无一不让拜登政府焦虑。行前，拜登甚至直接放言，要让中国和普京看看美欧盟友关系有多亲密。不过，拜登心急想吃热豆腐，欧洲却恐难亦步亦趋。德国商报认为，美国针对中国的脱钩政策，或在欧洲遭遇诸多阻力。《纽约时报》分析称，欧洲人并不将中国视为华盛顿那样的同行竞争对手。在贸易和能源方面，欧洲对中国和俄罗斯的依赖程度仍高于美国。俄罗斯专家也指出。欧洲人在坚持自己的战略利益，其实质在于和中国构建平等务实关系，积极发展经济关系。事实上，在对华问题上，欧洲不愿为美国马首是瞻，不愿被美国绑架的态度明显。部分欧洲领导人也发出过明确表态。德国总理默克尔周五在 G7 峰会召开之前表示 ，G7 国家希望在应对气候变化和生物多样性方面与各国展开合作，但如果在这些领域撇开中国，则将永远无法找到解决方案。路透社同一天援引法国总统马克龙的话称：“我们在印太战略方面的方针是不与任何人结盟。在这个问题上，希望为欧洲倡导的方针是不要成为中国的附庸，也不要与美国结盟。”欧盟两位主要领导人之一，欧洲理事会主席米歇尔，也在与拜登的峰会举行前，就欧盟与中国达成中欧投资协定所做的努力进行了辩护。欧洲人很清楚，他只是被美国作为战略工具来用来对付中国的，啊，他也不想去跟中国作对啊。他也不想在中美之间选边站，更不希望有什么新冷战、脱钩啊这套说法。所以呢，他们之间的根本呢还是有分歧。而且呢，美国和欧洲在中国市场上是有竞争关系。美国破坏中国投资协定，嗯、呃，现在在这个数据啊、大数据啊、人工智能啊这些 ICT 的新的领域，啊、呃，除了美国就是中国。像独角兽的企业，像互联网巨头啊，欧盟实际上是前有狼后有虎，所以他啊、呃、不想依附于啊、呃、美国，呃，很大程度上要争取战略自主，啊、呃，这就是说呢，他是最后一次作秀。
。观察认为，美国在欧洲推销和兜售恶华战略不受待见，与其自身信誉度下降不无关系。尽管拜登高喊美国回来了，但美国广播公司的报道指出，欧洲无法确定美国前进的方向。隔岸见证了国会山骚乱、疫情防控失利等一系列乱象后，欧洲人不知道四年后美国又会选出怎样一位总统。他们担心美国社会已经发生了根本变化。But they have been through whiplash over the last several years. Former President Donald Trump he pulled the United States from the Paris Climate Accord. He threatened to、uh, leave NATO, and so now President Biden is going to have to convince these allies that this time is going to be different. He's also bringing a message that democracy works. But I could tell you that those images of the insurrection at the Capitol on January 6 made its way across the world. 对想要拉拢的欧洲，美国实际是两副面孔，当面一套，背后一套。就在拜登行前，外媒列举了一堆欧洲对美国的抗议和不满，比如长期监听德国总理默克尔等欧洲政要，不通知盟友就单边决定从阿富汗撤军，擅自宣布放弃对新冠疫苗的产权保护等。有欧洲官员就评价称，对于欧洲，美国的所作所为不是无条件的爱，而是有利益的朋友。拜登谨慎地给自己的战略贴上价格标签。他希望物有所值。欧美间的一系列分歧让欧洲遭受重创，在拜登有限的任期内，伤口恐怕难以愈合。当年特朗普美国利益优先，拜登呢，他他没有公开说美国利益优先，但他处处做法还是美国利益优先。啊，比如说他还继续在制裁啊，像北溪二号，一会放松一下或什么，他就按照他的这个预案啊，破坏这个俄罗斯和欧盟的一些和解，对不对啊？那么还有这个保护主义，他并没有取消。啊，购买美国货，像不断的印钞票，把全球的通货膨胀，欧洲市场也不太信任，甚至觉得美国可能是不太可靠的一个盟友。美欧之间的貌合神离也注定让此次 G7 峰会成果有限。为了对外界营造团结气氛，七国集团在峰会前展示了一些诚意。上周举行的七国集团财长会就全球税收改革达成协议。在峰会开幕的前一天，东道主英国吹风称 ，G7 领导人将在峰会上同意扩大全球新冠疫苗的生产计划，向全世界提供至少十亿剂疫苗。其中，英国、加拿大和欧盟各认领了一亿剂，美国大方表示将捐赠五亿剂，然而这项疫苗捐赠计划还没开始就遭到各方诟病。据路透社报道，英国前首相戈登·布朗周四批评 G7 的疫苗捐赠计划就像是传递乞讨碗。布朗表示，现在需要的是拥有疫苗的国家制定一个更为全面的行动计划，为全世界及早接种需要一百一十亿剂疫苗，区区十亿剂根本不够，也毫无秩序。对于急需疫苗的诸多贫穷国家来说，说十亿剂只能填补一小部分缺口，而且疫苗储存等方面的问题也限制了该计划的实施。白宫和疫苗制造商辉瑞表示，来自美国的首批两亿剂疫苗将于八月开始运抵各国，其余的将在二零二二年上半年到达。专家直言，想要拯救生命，现在就必须让各国民众接种疫苗，而不是拖到年底甚至明年。英国剑桥大学高级研究员马丁·雅克日前发文指出，七国集团内部不和令其失去本来的意义。三天的会期当中，与会各国领导人将会说出许多的漂亮话，但最后大概率是口惠而实不至。而 G7 的作用和重要性也早已随着发展中世界的崛起而大打折扣，变得日益无能。在 G7 提出2022年才能实现的疫苗捐赠计划之前，中国已经在本土完成将近八亿剂次。疫苗接种的同时，向发展中国家出口了三亿多剂疫苗。西方世界用缓慢的行动证明，在导致数百万人不必要死亡前，他们很可能无法履行为发展中国家捐赠和接种疫苗的道德责任。这个世界本身在变了，所谓的七国集团也好，他们占世界经济总量不能四十了。原来他们百分之五十以上，他可以主导这些规则的制定。现在呢，非西方已经占了超过一半以上了。所以，经济基础它决定上层建筑啊。经济力量的结构变化了，政治的这个治理结构，它肯定要跟着变，啊，所以呢，应该代表性的治理结构应该是集团体啊 ，G 二零， G20, 而不是 G 7啊，这个大家用昨日的这个框架来唱明天的歌，啊 ，Yesterday once more， 我看 ，Not once more again。好了，相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。正在出席七国集团峰会的德国总理默克尔表示，在应对全球气候变暖等领域，如果撇开中国，将永远无法找到解决问题的方案。那么，对此您作何解读呢？其实，在这次七国集团峰会上
为中国说好话的，并不仅仅只有德国总理默克尔一个。法国总统马克龙也说过，北约需要认清楚谁才是我们的敌人和我们自己的位置。从欧洲的地理位置上面来讲，北约应该考虑如何应对俄罗斯，而不是将中国列为优先事项。同时，作为欧盟两位主要领导人之一的欧洲理事会主席米歇尔，也在与美国总统拜登举行峰会前，为中欧投资协定来进行了辩护。我认为这些声音啊，不仅仅意味着在这次七国集团峰会上，法国与德国在如何应对中国问题上出现了分歧，而且它首先反映出的，是欧盟内部。在如何应对中国问题上，也出现了严重的分歧。前一段时间，中欧关系之所以会迎来一阵阵疾风骤雨，欧盟之所以会因为所谓的新疆人权问题而制裁四名中国官员，欧盟之所以会屡屡插手香港问题，甚至一些欧洲国家开始频繁派兵出现在印太地区，还流露出了干预台湾问题的迹象。中欧投资协定之所以会遭到搁置。主要就是因为这一段时间的中欧关系，是由欧盟内部的一些右派，或者说是亲美反华派在影响，甚至是在主导。他们在拜登政府的鼓动下，企图让整个欧盟投入到美国发动的对华新冷战当中。而且这一股力量不仅冒起的非常急，还一度非常的强势，以至于包括德国总理默克尔、法国总统马克龙。这样的欧洲内部的传统左翼力量，都在这股政治正确之风的冲击下，不敢过多的为中国说话，为中欧关系来做辩护。当然了，作为欧洲政坛上当之无愧的当权派，默克尔、马克龙不敢为中欧关系发声说好话，还跟德国与法国内部右翼力量的冒起密切相关。这股右翼力量甚至有可能会在接下来的选举当中。夺取执政权，而现在随着七国集团峰会的召开，曾经一度受到压制的，包括默克尔、马克龙在内的欧洲传统左派与对华友好派，终于找到了自己可以发声，甚至可以向美国说不的平台。那么，要观察默克尔与马克龙究竟能够在多大程度上牵制美国的对华强硬政策，我们只要看接下来的七国集团峰会后的联合声明中。究竟会不会破天荒地提到台湾问题？会不会介入新疆与西藏问题？以及会不会在病毒溯源问题上对中国采取敌对态度？法国总统马克龙还表示，在印太战略上，法国不会与任何国家结盟，并呼吁整个欧洲既不要成为中国的附庸，也不要与美国结盟。那么对此，您又怎么看呢？我认为毫无疑问，马克龙是冲着美国，尤其是拜登本人而来的。是想要造拜登的反，因为拜登这次出席七七峰会、美欧峰会与美俄峰会的主要目的，就是重塑美国的领导地位，带领着整个欧洲一起共同对抗中国。或者说的更直白一些，拜登的目的就是要把欧盟拉下印太战略的浑水，并成为美国的附庸，成为美国抗华的工具。而马克龙这富裕。欧洲既不能完全倒向中国一边，也不能完全倒向美国一方，而是要独立自主。这背后的潜台词就是，马克龙跟中国、俄罗斯一样，都反对美国霸权，反对美国一强独大，都主张整个世界秩序应该多极化，而欧洲则应该在多极化世界秩序当中，成为继美国、中国、俄罗斯之后的另外一极。同时，我们知道。在二战以后，尤其是在冷战时期，包括法国在内的主要欧洲国家，不仅都是美国的盟友，而且几乎在所有的国际事务上，都是心甘情愿地跟在美国后面做马仔与跟班的。甚至包括美国攻打阿富汗、伊拉克、利比亚、南联盟的时候，都是如此。而马克龙则认为，在印太战略上，在应对中国的时候，法国以及整个欧洲。应该跟美国划清界限，不再做美国的盟友。我认为这对于美国，尤其是对于拜登总统来讲，马克龙的这个倡议，无论是伤害性还是侮辱性，都是相当强的。我们可以设想一下，假如马克龙的这个倡议
最终变成了事实，那将意味着什么？它将意味着拜登领导世界上其他国家联手对抗中国的梦想不仅未能实现，而且西方国家内部已经出现了自从二战以来前所未有的分裂，分裂成为了美欧两大阵营，以美国为领导的。包括英国、澳大利亚、加拿大、新西兰在内的，以联邦成员为一方；而以法国、德国为领导的欧盟则成为另外一方。同时，我们知道，美国领导整个西方国家，再加上亚洲的日本、韩国、以色列等国家在内，来主导全球事务，是二战后世界秩序的一个最为突出、最为本质的特征。因此啊，一旦美欧分裂，也就意味着美国领导的二战后世界秩序基本上被裂解了。这个结果对于美国来讲将会是灾难性的。当然了，我们也要看到，至少截至目前为止，马克龙发出的这种声音，在欧盟内部并不是主流。马克龙发出这个呼吁之后，其他欧洲国家领导人，甚至包括德国总理默克尔，并没有跟上复合。而最终，这种独立于美国的声音会不会形成气候，还要取决于接下来法国与德国内部的大选。假如法德内部的亲美反华右翼势力上了台，那这一切都将会成为泡影。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点，谢谢。美俄峰会召开在即，俄罗斯总统普京在克里姆林宫接受了美国媒体的专访。在采访中，普京表示，两国关系处于近年来最低点。谈及美国总统拜登，普京说他是政坛职业人士，希望他不要意气用事。深圳卫视记者注意到，在此次美俄元首会晤前，双方持续通过不同渠道对外释放信号。总体来看，美俄对于此次会议的期待值都不高。美国全国广播公司 NBC 周五播出对普京的专访。普京与拜登定于下周三在瑞士日内瓦会晤，这将是拜登一月就任总统后首次与普京面对面会晤。We have a bilateral relationship that has deteriorated to its lowest point in recent years. 本月初，普京在参加圣彼得堡国际经济论坛时也曾表示，美俄关系目前处于低水平，同时表示不指望会晤能给两国关系带来突破性进展。美俄关系近年来持续紧张，拜登上台以来，双方在军控领域实现有限合作，但就乌克兰、网络安全、人权、干预选举等问题，分歧明显，对抗加剧。与普京会晤前，拜登访。访问英国，参加七国集团峰会和北大西洋公约组织峰会。他周二抵达英国后说，将在元首会晤时传递明确信息，让普京知道一些我想让他知道的事。在接受美媒采访时，谈及拜登与他的前任特朗普有什么不同，普京评价特朗普不属于美国建制派，拜登则不同，他是职业人士。You once described President Trump as a bright person, talented. How would you describe President Biden? President Biden, of course, is radically different from Trump because President Biden is a career man. He has spent virtually his entire adulthood in politics. Yes, there are some advantages, some disadvantages, but there will not be any impulse-based movements on behalf of the sitting U.S. president. 今年三月，拜登接受美国广播公司采访时称，俄领导层要为俄方企图干涉美国选举付出代价。在被问及是否认为普京是杀手时，拜登给予了肯定回答。当时，普京回应表示：“我祝他身体健康。”在最新接受 NBC 采访面对记者的提问时，普京再次回应了这个问题。他表示，这是一名职业建制派政客在装腔作势。Mr. President, are you a killer? <laughs> Over my tenure, I've gotten used to attacks from all kinds of angles and from all kinds of areas under all kinds of pretext and reasons, and of different caliber and fierceness, and none of it surprises me. So, as far as harsh rhetoric, I think that this is an expression of overall U.S. culture. 实际上，追问普京有关俄方企图干涉美国选举的问题，已经是 NBC 的保留项目。二零一八年 ，NBC 主持人梅根·凯利专访普京时，其中一半的问题就纠缠在此。So let me ask you. So you, you've stated explicitly you believe that America interfered in Russian elections, right? Вы четко сказали, что считаете, что Америка вмешивалась в выборы в России, правильно? Постоянно это делает. But but Russia did not interfere in America's elections. А Россия не вмешивалась в выборы в Америке? Нет. 
и не собирается этого сделать. Это невозможно. Для нас это невозможно. Почему Why нет? Not? Why would Почему you? нет? Почему возможно. бы вы не стали это делать? Во-первых, у нас есть свои принципы, которые заключаются в том, что мы не позволяем вмешиваться в свои такого количества инструментов. Come для... on. Нет, oh, не come on. нет, у нас нет мировых СМИ, так, как их у вас, как CNN, как ваши. Где у нас? У нас вот есть Russia Today. You have cyber tools. И то, у вы... вас есть свои механизмы военных действий в киберпространстве. Вы меня все время перебиваете, это некорректно. Forget 认为俄罗斯会因美国暂时缓和对俄关系的可能性而疏远中国的观点非常短视。这一局面不可能发生。俄罗斯比美国人认为的要更聪明。上海社科院国际问题研究所副研究员李立凡在接受《深圳卫视
。美国《华尔街日报》认为，疫情反扑令蔡英文风光不再，名望跌入死亡交叉区间，将打击民进党的选情，减少了五百万支持者。新加坡联合早报也提醒，选战结束后，政府施政终将回归内部管制。台湾我们现在的缺疫苗哈，产业开始就会收了，因为他不相信自己撑得下去，所以饭店业、观光业。计程车，甚至是游览车，他们就开始会打包。他们下一步何去何从？我觉得这是可怕的地方。但民进党当局面对二十一个月以来的民意低谷，仍然在进行政治甩锅。五月开始，绿营媒体就大量使用“万华病毒”一词攻击疫情重灾区台北市万华区，企图将疫情责任甩给台北市长柯文哲。周五，民进党当局卫福部门副主管石崇良再次将锅甩给万华区。现在最主要这一波的疫情，主要在万华这个地区所散散播开来的，所以这个地方是一个。你说万华，那万华的前一手是哪里？就是万华这个地方。但实际上，台湾流行疫情指挥中心指挥长陈时中还亲口承认，本轮疫情的破口是他制定的针对台湾航空公司机组人员所谓的“三加十一”防疫隔离政策。我都要直播，我说的是在打到国人疫苗的 EUA 取得的审查会议上，我们需要知道真相，我们需要知道有哪些委员投了同意票。施从良称，万华区是防疫破口引发公愤。万华没有得罪人，万华是这次最大的受害人，所以我们大家一起抗议都来不及了。这个时候还把万华再一次污名化，而且是来自这么高层的防疫官员，他真的是对不起万华的民众，更对不起双北的市民。找到破口之后呢，你可以看到陈时中那个见猎欣喜的表情哦，完全像是压到宝一样，一直打一直打。可他忘了他自己的责任是什么，他自己的责任是防疫啊。当一个本来工作是防疫的人，他却忘了自己是谁。然后自己从事杀人的工作的时候，所有的现象都会摊摊开了。原来这像个照妖镜，陈时中从头到尾都在做政治斗争，更何况整个民进党。当民进党信神信过头的时候，他会发现陈时中出来，在二零二二反而给民进党带来莫大的灾难。民进党当局想方设法甩锅，是因为所谓抗议神话破灭。英国广播公司指出，被民进党推上神坛的陈时中重重跌落，他的防疫政策造成了社会的集体错觉，对疫情失去警戒心。而民进党当局早先更宣扬，台湾人不需要跟别人抢疫苗，造成了疫苗政策的溃败。但民进党当局死不认账，一边企图将锅甩给柯文哲，一边为错误的疫苗政策找补。周五，台湾报告了首例注射英国阿斯利康疫苗后死亡的病例。尴尬的是，前一阵子日本捐赠一百二十四万剂和美国承诺捐赠七十五万剂，都是阿斯利康，因出现不少严重的血栓不良反应，被美日弃用转赠台湾。民进党及台南市长黄伟哲表示，将优先给日本人施打这批疫苗，但有台南当地日本人表示恐惧，称绝不接受这种在日本都没有人打的疫苗。另一方面，台当局力推的自产疫苗早产上市。台湾高端疫苗生物制剂股份有限公司周四公布了二期临床解盲结果，称防护力超九成，被民进党及前明代郭正亮讽刺，可以去拿诺贝尔医学奖。那我就看到有一家了，其中一支啊，就已经在吹了，说它的保护力高达九成啊。哎、欸、，Novavax 放到南非变种病毒变成五十一趴，然后你说你只有下降一点点。诺贝尔医学奖啊！哎，做了两期，九十趴，然后南非变种病毒也不差。那这样不是诺贝尔医学奖吗？差不多，太厉害了，惊世界了，太厉害了。高端疫苗还宣称不良反应率极低，但是相关数据引发名嘴赵少康的质疑。那他的疫苗组跟安慰组呢都很接近，这很特别啊。这个发烧哎都会发啊，一点点，一点点啊，不到一趴，两个都不到一趴。疲倦啊，都也很接近啊，三十六、二十九啊，不打安慰剂的也有三十趴会疲倦，肌肉酸痛二十七、十六啊，因为打了针嘛啊，头痛二十二、二十，这很怪，对不对？他他说他本来就要头痛，腹泻十五、十二也很接近，这个最奇怪。嗯、台湾人怎么那么会腹泻、啊？因为连打安慰剂的都超过十趴在腹泻、啊，肠胃不好，你知道吗？这个很奇怪，你不觉得？我也常腹泻啊。好，恶心呕吐七点七六点七
他打安慰剂，他也恶心呕吐，这也很奇怪，就是整个就怪了哈，就是我我觉得蛮怪的哈。更令人不解的是，高端公司暗示不会再推进第三期临床试验，这意味着这款疫苗无法获得世卫组织认证。换而言之，对于想出境的台湾人来说，打了这款疫苗等于没打。但高端疫苗现在连岛内的紧急使用认证都没有拿到，民进党当局就已经下订单采购了五百万剂。台湾肝脏研究权威、中研院院士。陈培哲公开指责民进党政府不相信科学，违反专业进行干预。陈培哲还辞去了台产疫苗审查委员会的职务，表达抗议，但旋即遭到绿营的猛烈抹黑。新加坡联合早报感慨道：“岛内的医学权威现在已经成为民进党政府眼中的政治病毒。”有媒体爆料，民进党当局动用公用资产为高端疫苗护航，导致高端疫苗的股价大涨。同时，这款疫苗的采购单价。约合人民币二百零四元，是目前全球所有上市的疫苗中最昂贵的，是台湾目前施打的另一款疫苗阿斯利康的十倍。台湾网友讽刺称：“原来高端疫苗的高端竟然指的是价格。”另据岛内民调显示，愿意接种高端疫苗的人仅有百分之七。呃，其实我我今天也到了高端厂去参观了，我在高端厂看到了哈一场。跟陈时中一样，自以为是的自大局面，就是明明你没有那样的资格，可是你却要玩大的游戏，小孩子开大人的车子。照理说，如果一个真的要拯救全世界，以台湾人自大的性格那种说法，你应该要有那个规模，还有跟那个高度。可是你会看哦，当接待我们这些媒体的时候，那个都是三三两两，而且那个。参观厂房的规格，还有在制造疫苗的规格，那个几乎叫做土法炼钢，完全不晓得中间我有看到世界级厂房的那种机会，再加上那专业总得有吧？那陈培哲一个这么专业的院院士，他怎么可能在上头签他的名字叫陈培哲？他签不下去，他知道这是荒谬的。继续来关注国内疫情。周五，全国除港澳台地区新增确诊病例三十五例，其中本土病例八例，均在广州市。广州南沙警方也公布了一起瞒报行程导致新冠传染的案例，一对夫妻被立案侦查。为了更好地控制疫情，广州市采取多项防控措施，并加大疫苗施打力度，目前已经接种一千多万剂。截至六月十日，中国已经累计接种新冠疫苗八点四亿剂次，彰显中国构筑免疫长城的决心和行动力。这让外媒对这种接种速度叹为观止。周六举行的广州市疫情防控新闻发布会通报，广州新增的八例境内确诊病例，七例是在荔湾区白鹤洞街封闭区，一例是在南沙区珠江街。这八例新增病例均在集中隔离酒店排查中发现，同时新增病例的密接者和次密接者均已纳入集中隔离医学观察。据统计，五月二十一号至六月十一号二十四时，本轮疫情广州全市累计报告一百三十六例境内感染者，其中确诊病例一百二十九例。无症状感染者七例，两名确诊患者已经出院，包括广州首例七十五岁的郭阿婆。中国疾控中心研究员冯子健周五表示，本轮广州疫情是由于最早在印度发现的德尔塔变异株引起的。现有的研究数据显示，该毒株比之前毒株传播能力提高一倍。冯子健还指出，这次广州发生的疫情中老年病例比较多，病例聚集、聚餐、聚会比较多，这跟广东城市特定的生活方式也有一定的关系，比如喝早茶这样的活动场所。目前，广州全市除了天河区限制堂食。暂停宵夜堂食之外，广州其余十个区要求全区餐饮场所禁止堂食。那么现有的研究数据显示呢，呃，这个德尔塔变异毒变异变异毒株的传播能力呢是比较强的，是目前在已经确定的这几个叫所谓的 VOC 里边，它是传播能力最强的。它比过去的我们老的那个毒株呢，它的传播能力提高了百分之百，也就提高了一倍了，是吧？它比那个阿尔法，就是那个 B 幺点幺七，那英英国首先发现那个毒株，它的那个传传传播能力提高了百分之四十还要多。
而在周六举行的广州疫情防控新闻发布会上，广州市疾控中心主任杨志聪进一步指出，此次疫情病毒的基因序列高度同源，为同一个传播链。但值得注意的是，六成以上的确诊病例在出现发热、干咳、头晕、乏力、咽痛、嗅觉、味觉减退、腹泻等症状时，完全忽略了身边疫情的发生，以为自己只是得了普通感冒，自服感冒药，没有及时到就近的发热门诊开展核酸检测，延误。了最佳治疗时间和及早处置的时间。啊，如果发现有以上的呃一些症状呢，应该呀、啊、主动的在粤康码进行健康上报。及时就医。他还提醒，对于端午小长假，广大市民一是减少出行，非必要不出事；二是减少聚集；第三点是做好个人防护，坚持戴口罩、勤洗手、常通风，保持一米的社交距离。截至六月十号，中国已经累计接种新冠疫苗八点四亿剂次，彰显构筑免疫长城的决心和行动力。中国疫苗行业协会会长丰多加表示，随着我国疫苗产能不断提升，公众接种积极性不断提高，公共。卫生体系接种服务能力不断增强，预计到今年年底前完成至少百分之七十的目标人群接种。海外媒体对于中国疫苗接种速度惊讶不已。英国《自然》杂志网站周三发表题为《令人吃惊：中国每天给两千万人接种疫苗》的文章，感慨中国速度。文章称，在一周多的时间里，中国平均每天约有两千多万人接种新冠疫苗。按照这个速度，中国相当于在六天多一点的时间内为所有英国人接种疫苗。全世界每天。天接种新冠疫苗注射的大约三千五百万人当中，中国现在占了一半以上。按照目前的速度，中国可以在大约三个月内为全部人口完全接种疫苗。